να σκεφτούν αυτά που πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή, να το σταματήσουν γιατί δεν θεμελιώνεται πουθενά ούτε εκκλησιολογικά ούτε κανονικά στα 2.000 χρόνια κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Χαίρετε. Η εκπομπή Ad Hoc αφορά την επικαιρότητα. Διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο, στη βάση όμως ενός θεολογικού λόγου, μιας θεολογικής ματιάς. Το θέμα της σημερινής εκπομπής αφορά τις ενέργειες του Πατριαρχείου του Μόσχας έναντι του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Πολλής λόγος έγινε για την ρωσική εισπίδηση, για την αποστολή ρωσικής εξαρχίας Ρώσου Επισκόπου στα εδάφη του παλέφα του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Θα βρεθούμε λοιπόν στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου για να διεξάγουμε μια συζήτηση επίκαιρη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περιστερίου κύριο Γρηγόριο. Τα ερωτήματα είναι πολλαπλά, οι απαντήσεις περιμένουν και οι προκλήσεις φαντάζουν μεγαλύτερες από ποτέ. Ad hoc λοιπόν στην απαρχή. Χαίρετε. Η απαρχή σήμερα φιλοξενείται στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου και ο λόγος της παρουσίας της εδώ δεν είναι απλά για να ευχηθεί στο νέο Μητροπολίτη Περιστερίου καλή ποιμαντορική διακονία και να βεβαιώσει βέβαια και αυτή με τη σειρά της το άξιος αλλά βρίσκεται εδώ για να συζητήσει μαζί του ένα θέμα επίκαιρο, εκκλησιολογικό και ίσως κομβικό για την πορεία της Εκκλησίας τα χρόνια τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης για όσου δεν το ξέρουν, είναι και ο καθηγητή κανονικού δικαίου στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα δέχτηκε σήμερα και μα φιλοξενεί εδώ στου χώρου τη Μητρόπολη. Σεβασμιότατε, την ευχή σα. Άξιο να ευχηθούμε. Του Χριστού και τη Παναγία. Σα ευχαριστώ και σα καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου στην τοπική μα Εκκλησία του Περιστερίου και να ευχαριστήσω και την απαρχή που με τιμά προσφέροντάς μας αυτή τη δυνατότητα για να δώσουμε αυτήν την συνέντευξη σήμερα. Είναι για όντω μας... ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα Έτσι. και πολύ καυτό, εγώ θα το έλεγα εκκλησιο-κανονικό. εκκλησιο-κανονικό. Εκκλησιολογικό και κανονικό δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία. Είναι δική μας η τιμή και η χαρά και επειδή νομίζουμε ακριβώς ότι είστε το καταλληλότερο πρόσωπο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν να μπούμε στο θέμα μας για να μην κουράζουμε και τους ε, τηλεθεατές μας. Ε, Σεβασμιότατε, ακούμε στις μέρες μας ότι έχει ανακύψει ένα πρόβλημα μεταξύ του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και του Πατριαρχείου της Μόσχας. Τι είδου ζήτημα είναι αυτό, ακούμε τη φράση εισπίδηση, μάλιστα ρωσική εισπίδηση, mm-hmm. όπως ακούγεται. Θέλουμε να μας εξηγήσετε τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και τι σημαίνει εισπίδηση μέσα στην παράδοση εκκλησία μας. Πολύ καλά. Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα, να δώσουμε μόνο το ιστορικό στίγμα του πώς φτάσαμε εδώ. Όπως είναι γνωστό, στη δεύτερη χιλιετία, από την ώρα που αναδείχθηκαν τα εθνικά κράτη, ειδικά από τον 16ο αιώνα και εντεύθεν και με αποκορύφωμα το 19ο αιώνα, είχαμε πάρα πολλά αιτήματα λαών που είχαν εθνική, κρατική οντότητα και ζητούσαν δικιά τους αυτοκεφαλία. Πρώτο, Ιστορικό παράδειγμα τέτοιο είναι η περίπτωση ακριβώς της Εκκλησίας της Ρωσίας η οποία ζήτησε στα 1589 από τον τότε πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον Ιερεμία τον Δεύτερο τον Τρανό την αυτοκεφαλία. Την ζήτησε από την Εκκλησία στην οποία υπαγόταν δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως. Ήταν φυσικό, βρισκόταν στα εδάφη του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως του Χαλκιδόνιου Πατριαρχείου. Τι είναι το Χαλκιδόνιο Πατριαρχείο. Χαλκιδόνιο Πατριαρχείο είναι τα πέντε πατριαρχεία που προήλθαν από την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451. Να τα απαριθμίσουμε είναι η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξάνδρεια, η Αντεόχια και η Ιερουσαλήμ. Αυτά είναι τα πέντε Χαλκιδόνια Πατριαρχεία όπω τα λέμε, τα οποία τα ανέδειξε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Και μαζί με την Εκκλησία τη Κύπρου, που ήταν αυτοκέφαλη Εκκλησία και δεν αγγίχθηκε από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, ακριβώ γιατί το αυτοκέφαλο τη Εκκλησία τη Κύπρου το έλαβε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο 20 χρόνια πριν, το 431. Έτσι λοιπόν έχουμε στην πρώτη χιλιετία πέντε Πατριαρχία και μία αυτοκέφαλη εκκλησία. 
Αυτό ισχύει όλη την περίοδο. Αυτό ισχύει για όλη την πρώτη χιλιετία. Άρα με αυτήν την έννοια έχουμε και τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα λοιπόν της πρώτης χιλιετίας, τα εκκλησιακά δίπτυχα όπως συνηθίζω εγώ να λέω, είναι τα πέντε πατριαρχία και η εκκλησία της Κύπρου. Δεν έχουμε άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες, δεν έχουμε καμία άλλη εκκλησιακή οντότητα διακριτή. Για τα αυτοκέφαλα προέκυψαν στη δεύτερη χιλιετία όταν άρχισαν να εμφανίζονται με βάση την αρχή των εθνοτήτων που εμφανίστηκε ήδη από τον 12ο αιώνα αλλά να μην επισέλθουμε σε αυτό το θέμα γιατί θα μακρηγορήσουμε άρχισε, σύμφωνα με την αρχή της, των εθνοτήτων άρχισε να υπάρχει μία ανάδυση διαφόρων λαοτήτων πρώτα εθνοτήτων στη συνέχεια και να γίνονται κράτη ανεξάρτητα και διακριτά. Αυτό είναι μια διεργασία η οποία καλύπτει περίπου 4, 5 και 6 αιώνε. Φτάσαμε λοιπόν στο 16ο αιώνα όπου βρίσκεται η Ρωσική Αυτοκρατορία να ζητάει το δικό της αυτοκέφαλο το οποίο πράγματι το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1589 έδωσε αυτήν την αυτοκεφαλία. Θα πρέπει να τονίσουμε κάτι που μας χρειάζεται πάρα πολύ εδώ. Έχει γίνει η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας πριν από την άλωση της Κωνσταντινοπόλεως το 1438-1439 και όπως ξέρουμε εκεί πήγε μια αντιπροσωπή από την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη για να υπάρξει αυτό που έλεγαν τότε η Ένωση των Εκκλησιών. Και κάτω από την πίεση των γεγονότων ότι όπου να είναι η Κωνσταντινούπολη θα πέσει στα χέρια των Οθωμανών και κάτω από την πίεση του αυτοκράτορα τότε υπέγραψαν όλοι οι επίσκοποι αυτή την ένωση κάτω από συνθήκες άσχημες και τελείως εκκλησιολογικά αρνητικές. Τότε, όταν αποχώρησαν από τη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση στον Ορθόδοξο κόσμο και εννοείται και στη Ρωσία. Και τότε ο Μητροπολίτης Κιέβο Ισίδωρος, ο οποίος υπέγραψε, εκδιώχτηκε. Υπαγόταν στον Οικουμενικό Υπαγόταν Πατριάρχη. Υπαγόταν στον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως και όλα τα εδάφη της Ρωσίας, τα ρωσικά εδάφη. Εκδιώχτηκε. Και το 1448, για να θυμίσω τις χρονολογίες, 1438-39 είναι η σύνοδος της Φεράρας Φλουρεντίας, οπότε ακριβώς 10 χρόνια μετά, το 1448 και 5 χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινοπόλεως, η Εκκλησία της Ρωσίας, ή εν πάση περιπτώσει οι επαρχίες της Ρωσίας, προβαίνουν σε μία σχισματική ενέργεια. Ποια ήταν αυτή ότι ανεξαρτοποιήθηκαν και είπαν εμείς διώχνουμε τον Ισίδωρο και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με όλους αυτούς που υπέγραψαν την Ένωση. Και από το 1448 μέχρι το 1589, δηλαδή είναι 150 χρόνια, η Εκκλησία της Ρωσίας βρισκόταν σε κατάσταση δυνάμι σχίσματος, στο οποίο, το οποίο όμως σχίσμα η Εκκλησία της Κωνσταντινοπόλεως ως μητέρα Εκκλησία, από αγάπη για την Εκκλησία της Ρωσίας δεν το ανακήρυξε ποτέ συνοδικά ως τιούτο. Είναι κάτι αντίστοιχο που είχαμε και εμείς στην Ελλάδα από το 1833 μέχρι το 1850. Όσοι γνωρίζουν την εκκλησιαστική ιστορία άνετα θα μπορούν να μας το πούν και να το αντιληφθούν αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Άρα ξεκινάμε με ένα δεδομένο. Ποιο? Ότι για 150 χρόνια τελούνταν μυστήρια στη Ρωσία γάμοι, βαφτίσεις, θείες λειτουργίες κοινωνούσαν οι άνθρωποι και όλα αυτά εάν τα κρίνουμε με βάση την κανονική παράδοση της Εκκλησίας είναι όλα άκυρα είναι σχισματι... σε κατάσταση σχίσματος στο οποίο το αναφέρω όχι για να πλήξω την Εκκλησία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή απλώς γιατί το επιχείρημα της Εκκλησίας της Ρωσίας και του Πατριαρχείου της Ρωσίας απέναντι στο Ουκρανικό ζήτημα είναι ότι αυτή στην Ουκρανία είναι σχισματική γιατί προέκυψε ένα ζήτημα το οποίο δεν διήρκησε παρά λίγα χρόνια μέχρι να τακτοποιηθεί και δεν τακτοποιήθηκε ακριβώς γιατί υπήρξαν οι γεωπολιτικές αυτές αλλαγές οι οποίες δεν βοήθησαν την Εκκλησία να ενεργήσει και να αποφασίσει συνοδικά. Είμαστε λοιπόν στα 1589. Είναι η πρώτη εκκλησία της δεύτερης χιλιατίας που αποκτά αυτοκέφαλο. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι επειδή υπάρχει μια αμφισβήτηση εκ μέρους της εκκλησίας της Ρωσίας για το ποιος τελικά δίνει το αυτοκέφαλο. Ο, πατρι... ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο Δεύτερος 
έχει εκχωρήσει το αυτοκέφαλο ήδη όταν βρισκόταν στα ρωσικά εδάφη και επιστρέφοντας μετά στην Κωνσταντινούπολη στα 1589 εξέδω και τόμου. Και ακριβώς έχοντας αυτήν την εκκλησιολογική συνείδηση ότι το αυτοκέφαλο είναι μία διάσταση η οποία σχετίζεται με όλη την Εκκλησία να την οικουμένη παρόλο που το αυτοκέφαλο βρίσκεται στο δικό του πατριαρχικό έδαφος της Κωνσταντινούπολης έχει εγκαλέσει το 1593 μία πανορθόδοξη θα την λέγαμε σύνοδο δεν είναι η Ρώμη απουσιάζει γιατί υπάρχει η διακοπή κοινωνίας μετά το 1054 και εκεί βρίσκονται και τα άλλα τέσσερα πατριαρχεία τα οποία επικυρώνουν την, την, την ανακήρυξη του αυτοκεφάλου του 1589, αυτό δηλαδή το αυτοκέφαλο που δόθηκε τέσσερα χρόνια πριν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως. Σήμερα, εάν ρωτήσουμε σε όλη την Ρωσία από πότε χρονολογείται το αυτοκέφαλό σας Όλοι, μα όλοι λένε από το 1589. Άρα αναγνωρίζουν ότι το αυτοκέφαλο το έχουν από το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως και μόνο. Τι έγινε το 1593. Δεν είναι απαραίτητη δηλαδή μια συνοδική διαδικασία. Πανορθόδοξη αυτού του τύπου που επικαλούνται κάποιοι σήμερα. Ναι. Απλώς η πανορθόδοξη συνένεση δόθηκε στη συνέχεια τέσσερα χρόνια μετά. Όπως έγινε και στο ουκρανικό αυτοκέφαλο ήδη αμέσως μετά την ανακήρυξη του αυτοκεφάλου στο, στην Ουκρανία το 2019 ακολούθησαν κάποιες εκκλησίες η μία μετά την άλλη να επικυρώνουν το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Ουκρανίας όπως έγινε και τότε για το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Ρωσίας. Άρα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ακολούθησε η εκκλησία της Ελλάδος και μετά ακολούθησε και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και στη συνέχεια μέσα σε βάθος χρόνου θα ακολουθήσουν και άλλες εκκλησίες. Το αυτοκέφαλο δόθηκε, δεν αλλάζει το αυτοκέφαλο και αυτό μας το μαρτυρεί η ίδια η ρωσική παράδοση ότι το αυτοκέφαλο το έχουν από το 1589 ενώ εάν ισχύει το επιχείρημά τους θα έπρεπε να λένε ότι το αυτοκέφαλο ισχύει όχι από το 1589 που τους έδωσε και τους εκχώρησε το αυτοκέφαλο η Εκκλησία της Κωνσταντινοπόλεως, η μητέρα Εκκλησία, το αλλά 93. η πανορθόδοξη συνένεση του 1593. Γιατί λοιπόν πέφτουν σε αυτήν την αντίφαση σήμερα και ισχύουν άλλα πράγματα για εκείνου και απαιτούν σήμερα να ισχύουν άλλα πράγματα για τους υπόλοιπους. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το, Οικουμενικό, το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως, το Χαλκιδόνιο Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως και Οικουμενικό Πατριαρχείο εκχώρησε στην Εκκλησία της Ρωσίας τότε το αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Ρωσίας και άρχισε μία σειρά εκχωρήσεων αυτοκεφαλιών στα οποία συνολικά σήμερα είναι 10 φτάνοντας μέχρι και τα 2019. Έχει σημασία να αναφέρουμε αυτό το παράδειγμα. Επαναλαμβάνω το εξής αυτό που είπαμε ότι στην πρώτη χιλιατία έχουμε πέντε χαλκιδόνια πατριαρχία από τη Σύνοδο, συν την Κύπρο 6. Και έχουμε και άλλες 10 αυτοκέφαλες εκκλησίες, οι οποίες αναδέχθηκαν στην δεύτερη χιλιατία και στην αρχή της τρίτης χιλιατίας με το ε, αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Ουκρανίας. Εδώ είναι μια λεπτομέρεια. Συζητώ συγγνώμη να τελειώσω απλώς την πρότασή μου, πολύ σημαντικό. Από τα πέντε πατριαρχεία, μόνο το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως είναι αυτό που εκχώρησε στο έδαφος του αυτοκέφαλες εκκλησίες και τις δίνει γιατί το ίδιο αποφασίζει να εκχωρήσει διότι το απαιτούν οι ανάγκες. Από τα άλλα τέσσερα πατριαρχεία το μεν πατριαρχείο Ρώμης αρνήθηκε να εκχωρήσει αυτοκέφαλα όταν το ζήτησαν οι προτεσταντικές ομάδες τότε Εάν το είχε εκχωρήσει το αυτοκέφαλο όπως αντίστοιχα έκανε και το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως εγώ προσωπικά έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν θα είχαμε το προτεσταντικό σχίσμα σήμερα. Τη μεταρρύθμιση. Τη μεταρρύθμιση με το Λούθυρο και όλα τα σχετικά που επακολούθησαν. Αυτό λοιπόν που αρνήθηκε να κάνει η Εκκλησία της Ρώμης το κάνει η Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως. Άρα... Για όλα, τα αυτο, για όλα τα αυτοκέφαλα που έχουμε της δεύτερης χιλιετίας και αρχής της τρίτης είναι μόνο αυτοκέφαλα στο έδαφος του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως. Τα άλλα τρία Πατριαρχεία, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων μπορούν και αυτά για τον ίδιο λόγο που εκχώρησε την Πατριαρχική Αξία να εκχωρήσουν αυτοκέφαλα. Απλώς δεν προέκυψε ακόμη αυτή τη στιγμή η ανάγκη. 
Αυτό το τονίζω και συγγνώμη που σας διέκοψα για να πω το εξής απλό. Ότι αυτήν την διαδικασία εκχώρησης αυτοκεφάλων εκκλησιών την έχουν μόνον τα χαλκιδόνια πατριαρχία. Μία αυτοκέφαλη εκκλησία όπως είναι η Κύπρος. Θα πάμε στην πρώτη χιλιατία που έχει συνοδικό αυτοκέφαλο. Δεν μπορεί να δώσει αυτοκέφαλο σε μία άλλη εκκλησία εκτός των εδαφών της διότι το αυτοκέφαλο εξαντλείται μόνο στα εδάφη της. Πολύ περισσότερο τώρα σε αυτές τις αυτοκέφαλες εκκλησίες της 10 που είναι της δεύτερης χιλιατίας οι οποίες εννοείται ότι εκχωρήθηκε στο έδαφός τους το δικαίωμα να έχουν αυτοκέφαλο αλλά στερούνται το δικαίωμα εξορισμού για λόγους εκκλησιολογικούς και κανονικούς να μην εκχωρήσουν αυτοκέφαλο σε κανένα έδαφος ε, εκτός της, του εδάφους τους και εννοείται και εντός του εδάφους τους. Το αυτοκέφαλο λειτουργεί για να έχει τη συνοχή του λαού για το οποίο δόθηκε που βρίσκεται σε κρατική οντότητα. Δεν δόθηκε για να κομματιάσει την εκκλησία. Λοιπόν, τα αυτοκέφαλα αυτά είναι όπω είναι τη Εκκλησία τη Ελλάδο μετά που ακολούθησε, τη Εκκλησία τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ούτω καθεξή, τη Αλβανία. Τι σημαίνει εκχωρό αυτοκέφαλο, δηλαδή αυτό που είναι πλέον αυτοκέφαλη Εκκλησία, τι δικαιώματα έχει και τι διαφορέ έχει σε σχέση με την Κύπρο, με το αυτοκέφαλο τη Κύπρου. Βεβαίω. Τα πέντε πατριαρχία, τα πέντε χαλκιδόνια πατριαρχία έλαβαν την εντολή, επειδή ήταν πατριαρχία θαλασσών. Δηλαδή. Το Πατριαρχείο Ρώμη ήταν ένα Πατριαρχείο Θαλασσών, από την Αδριατική μέχρι και τον Ατλαντικό και από τη Μεσόγειο μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα. Το ίδιο αντίστοιχα διαμορφώθηκε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως σε Πατριαρχείο των Τεσσάρων Θαλασσών που φτάνει μέχρι τις, τις Βαλτικές χώρες, επάνω. Αυτό σημαίνει ότι στα εδάφη του το κάθε ένα έχει αναλάβει εντολή από την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος Χαλκιδόνος να εκχριστιανίσει στα εδάφη του και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες, ετερόθρες και ούτω καθεξής και να τα αναδείξει σε τοπικές εκκλησίες. Όταν αυξήθηκαν πληθυσμιακά οι άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους των πατριαρχείων και στη συνέχεια σύμφωνα με την αρχή των εθνοτήτων και μετά τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 δημιουργήθηκαν κρατικές οντότητες τότε ο λαός είχε ένα δικαίωμα να ζητήσει και αυτός στην περιχαράκωση των ορίων του κράτους του να έχει μια αυτοκέφαλη εκκλησία. Δηλαδή το αυτοκέφαλο τι σημαίνει. Δικαίωμα αυτοδιάθεσης, έτσι, ετερότητας δηλαδή σε σχέση με μια άλλη εκκλησία και ταυτόχρονα ανταπόκριση σε μια κοινωνία με τις άλλες εκκλησίες. Άρα το αυτοκέφαλο καταφάσκει την ετερότητα, απαιτεί όμως κοινωνία. Για κοιτάξτε, αυτό το διτό ιδίωμα της αυτοκεφαλίας σήμερα με αυτήν την σχισματική ενέργεια που, στην οποία προέβησαν οι, οι Ρώσοι και, το, και η Εκκλησία της Ρωσίας, το Πατριαρχείο της Ρωσίας, δεν πληρούται. Όταν λέμε καταφάσκουν την ετερότητα σημαίνει ότι βρίσκονται μέσα στο έδαφός τους και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κοινωνία με, τα άλλα, με τις άλλες εκκλησίες, με τις άλλες εκκλησιακές ετερότητες. Εκείνοι διέκοψαν την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία, στη συνέχεια διέκοψαν την κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος και στη συνέχεια διακόπτουν και την κοινωνία με την Εκκλησία του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας και της Αφρικής. Τι σημαίνει εδώ. Σημαίνει ότι κάνουν δύο ενέργειες οι οποίες δεν πληρούν αυτούς όρους, τους δύο βασικούς όρους του αυτοκεφάλου. Δηλαδή, Πάβουν να είναι ετερότητα, γιατί εισπηδούν και θα έρθουμε στον όρο εισπίδηση, εισπηδούν στα εδάφη άλλων εκκλησιών, άρα οι ίδιοι πάβουν να είναι ετερότητα και απλώνουν καταργώντας και τις άλλες ετερότητες. Και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο αυτό συνεπάγεται και το δεύτερος, η κατάργηση του δεύτερου όρου, το οποίο είναι το αίτημα κοινωνίας. Δηλαδή σου δίνω αυτοκέφαλο για να καταφάσκω την ετερότητά σου αλλά όμως σου ζητώ να είσαι σε κοινωνία μαζί μου. Εκείνοι λοιπόν απλώνονται καταργώντας όλες τις άλλες ετερότητες και ταυτόχρονα δεν πληρούν τον όρο της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει, θα το πούμε παρακάτω αν θέλετε, οι λόγοι ύπαρξης αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ρωσίας πάβουν να υφίστανται διότι τους ακύρωσαν οι ίδιοι. Δεν τους ακύρωσε κανείς απ' έξω διότι απ' έξω 
καμία άλλη εκκλησία αυτοκέφαλη, ούτε και η εκκλησία, η μητέρα εκκλησία Κωνσταντινοπόλεως μπορεί να παρέμβει να ακυρώσει το αυτοκέφαλο. Το ακυρώνουν οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν. Λειτουργούν ως μη αυτοκέφαλη δηλαδή. Λειτουργούν πλέον ως μη αυτοκέφαλη εγκαθιστώντας αυτήν την ρωμαιοκαθολική εκκλησιολογία που είδαμε ήδη από το 1054 και μετά σε μια προοπτική παγκόσμιας εκκλησίας mm -hmm. την οποία την εγγενίασε η πρώτη σύνοδος του Βατικανού το 1870 και την υιοθέτησαν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν εκκλησιολογικά όρια. Δεν δηλαδή. υπάρχουν εκκλησιολογικά όρια και κανονικά όρια πουθενά. Η Εκκλησία τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή, με αυτή την ενέργεια, είναι μια παγκόσμια εκκλησία. Και έπαψαν να υπάρχουν οι άλλε ομόδοξε αυτοκέφαλε εκκλησίε. Η αυτοκέφαλη εκκλησία υπάγεται στην εκκλησία που έλαβε, που έλαβε Όχι. το αυτοκέφαλο. Είναι τελείω ανεξάρτητη. Mm -hmm. Έτσι, αυτό που λέμε αυτοκέφαλη. Α κρατήσουμε τον όρο ανεξάρτητη, mm -hmm. γιατί οι άνθρωποι την καταλαβαίνουν καλύτερα. Mm -hmm. Ανεξάρτητη Ποια σημαίνει. Με τη μητέρα, πούμε, κατάφαση ετερότητα. Κατάφαση τη ετερότητα. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ανεξάρτητη. Αλλά ταυτόχρονα και κοινωνία. Γιατί και στην Κωνσταντινούπολη είναι Χριστό και στη Ρωσία είναι Χριστό. Όταν όμω έρχεται η Εκκλησία τη Ρωσία και λέει Δεν υπάρχει Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, δεν υπάρχει Χριστό στην Αλεξάνδρεια, εκείνη την ώρα σημαίνει ότι τορπιλίζει την Εκκλησία την ίδια στο σύνολό τη και στα υποστατικά τη θεμέλια. Ξεφεύγει πλέον ναι. από τα πλαίσια τα εκκλησιολογικά και κανονικά και γίνεται κάτι άλλο το οποίο δεν έχει σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό θα πρέπει να υποθεί. Έτσι ξεκάθαρα στον κόσμο για να καταλάβουν όλοι και οι ίδιοι οι αδελφοί μας οι Ρώσοι πρώτα με τους οποίους εμείς ως Έλληνες και ζητώ συγγνώμη δεν μιλάω εθνικιστικά αυτή τη στιγμή έχουμε μια αγάπη και μια αμοιβαιότητα από πάντα. Εκείνοι οι ίδιοι λένε ότι οι Ιεραπόστολοι πρώτοι ήταν Έλληνες που πήγαν και νιώθουμε και είμαστε αδέλφια ΕΣΑΗ. Και το ζήσαμε και στην Ελληνική Επανάσταση αυτό yeah. το πράγμα. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση. Ο κόσμο μπερδεύεται. Λέει Πατριαρχή Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχή Ομόσχα. Πατριαρχή και τα δύο. Βεβαίω. Γιατί τα λέμε Πατριαρχή Ομόσχα. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Εκκλησίες. Εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε το 1054. Στο 1054 έχουμε. Εγώ θα χρησιμοποιώ τον όρο διακοπή κοινωνία και όχι σχίσμα. Το εξηγήσετε λίγο αυτό. αυτό θέλω να το εξηγήσουμε γιατί το 1054 σχετίζεται με το ένα σκέλος της ερωτήσεώς σας. Και το, το 1054 επίσης σχετίζεται και με το δεύτερο σκέλος που είναι ακριβώς το ερώτημα στο οποίο θέτεται πιο ειδικά. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Στο 1054 έχουμε διακοπή κοινωνίας. Όπως ακριβώς έγινε σε διάφορες αφορμές και πριν και μετά το 1054 όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των εκκλησιών. Για κοιτάξτε τι έχει γίνει το 1054. Η Εκκλησία της Ρώμης διακόπτει την κοινωνία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως και το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως με το Πατριαρχείο της Ρώμης. Έχουμε μια αμοιβαία διακοπή κοινωνίας και όχι σχίσμα. Αυτό σημαίνει ότι τα άλλα τρία Πατριαρχεία, τα Χαλκιδόνια και η Εκκλησία της Κύπρου, αυτές είναι οι Εκκλησίες, δεν έχουμε κάτι άλλο στον 10ο αιώνα, συνεχίζουν να μνημονεύουν στα δίπτυχά του και την Εκκλησία της Ρώμης και την Εκκλησία της Κωνσταντινοπόλεω. Τι προέκυψε στη συνέχεια. Έτσι, αυτό που προκύπτει στη συνέχεια είναι ότι έχουμε τις σταυροφορίες οι οποίες σταυροφορίες κάνουν το εξής. Ερχόμενοι στα εδάφη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, του Πατριαρχείου της Αντιοχίας, στην Κύπρο και στην τέταρτη σταυροφορία Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως και θεμελιώνουν όπως κάνουν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι με το, Πατρια... το Πατριαρχείο της Ρωσίας στην Αλεξάνδρεια στείνουν εδαφικές εκκλησίες, ομώνυμες. Αυτό είναι αντίστοιχο δηλαδή ουσιαστικά με αυτό. Αυτό δηλαδή, είναι αντίστοιχο με αυτό που κάνουν και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν διότι δεν έχουν καταλάβει σε τι διολίστηση έχουν δηλαδή, περιέλθει. Δηλαδή η πρώτη ομώνυμη εκκλησία που φτιάχνεται. Η πρώτη στο... ομώνυμη εκκλησία που γίνεται είναι το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Μάλιστα. Και αρχίζουμε να έχουμε συνύπαρξη δύο πατριαρχείων στον ίδιο τόπο. Δύο δηλαδή εκκλησίε. Κοιτάξτε, έχει σημασία αυτό που θα πούμε. Δεν πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία είπαν: Εμεί είμαστε σε διακοπή κοινωνία, είμαστε σε σχίσμα, όπω είπαν στη συνέχεια, και άρα στείνουμε δικιά μα εκκλησία. Πήγανε στη, στην εκκλησία τη Ιερουσαλήμ, στην οποία του μνημόνευε στα δίπτυχα. Μετά πήγαν στο Πατριαρχείο Αντιοχία. Το ίδιο και εκεί. Το Πατριαρχείο Αντιοχία του μνημονεύει του Ρωμαίου. Και εκείνοι όμω πηγαίνουν και στείνουν Πατριαρχείο Αντιοχία. 1099 και 1100. Στην Τρίτη Σταυροφορία, 1171, στείνουν Λατινική Αυτοκέφαλη Εκκλησία Κύπρου. 
και στην τέταρτη σταυροφορία λατινικό πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεω. Ξαφνικά βλέπουμε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Εκκλησία τη Ρωσία, το βλέπουμε να επισυμβαίνει ήδη στι σταυροφορίε. Με ποιο επιχείρημα αυτό θέλω να προσέξουμε, το οποίο δυστυχώ οι Ορθόδοξοι θεολόγοι και οι ιστορικοί μα δεν το πρόσεξαν ποτέ. Οι Δυτικοί θεολόγοι και το Πατριαρχείο τη Ρώμη τότε, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, χρησιμοποίησε τον όρο σχίσμα. Τι σημαίνει σχίσμα, σχίσμα σημαίνει για τη Ρώμη ότι όλα τα τέσσερα πατριαρχεία της Ανατολής και η εκκλησία της Κύπρου είναι σχισματικές, δηλαδή είναι εκτός εκκλησίας. Άρα τα εδάφη, τους, τα εδάφη τους είναι άδεια γη. Δεν υπάρχει εκκλησία εκεί, οπότε εγώ παίρνω την πρωτοβουλία και εισέρχομαι ισπιδό, έτσι, ισπιδό για μας, για εκείνος όμως όχι. Εκείνη με βάση το σχίσμα... Και τη χρήση δεν είναι άδεια γη. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η Εκκλησία τη Ρωσία. Λέει η Αφρική είναι άδεια γη. Δεν υπάρχει τίποτε, διότι θεωρεί, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, είναι σχισματική εκκλησία η Εκκλησία τη Αφρική, το Πατριαρχείο τη Αλεξανδρία. Αυτό το φοβερό φάουλ, το οποίο εσκεμένα το έχει κάνει η Εκκλησία τη, το Πατριαρχείο τη Ρώμη τότε, σε διακοπή κοινωνία εσκεμένα για να έχει ένα επιχείρημα, ας το πω έτσι, κανονικό, εκκλησιολογικό και νομικό, για να μπορέσει να δικαιολογήσει την παρουσία της στα εδάφη της Ανατολής και στα Πατριαρχία της Ανατολής. Έρχονται σήμερα οι ομόδοξοι αδελφοί μας Ρώσοι, εκπλήσουμε. Έτσι, εκπλήσουμε. Αυτό δείχνει σαν να μην έχουν καμία γνώση των πραγμάτων. Και έρχονται και επικαλούνται το ίδιο επιχείρημα και λένε ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας είναι πλέον σχισματική εκκλησία. Άρα είναι άδεια γη, δεν υπάρχει τίποτε εκκλησιακό και εκκλησιολογικό και κανονικό στην Αφρική και εγώ έρχομαι με τα φανών και λαμπάδων και υπογράφω αντιμήνσια όπως έκανε σήμερα ο εντό εισαγωγικών έξαρχος που διόρισε η σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας και εμφανίζεται να στείνει τοπικές εκκλησίες. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι αυτό, το οποίο θέλω κλείνοντα το πρώτο σκέλος να πω ότι οι Ορθόδοξοι θεολόγοι κάναμε το λάθος, το μεγάλο λάθος να, ονομα, να, να ονοματίζουμε το 1054 ως σχίσμα. Αυτό σημαίνει ότι αποδεχόμαστε την ενέργεια που έχει κάνει η Εκκλησία της Ρώμης, το Πατριαρχείο της Ρώμης τότε, στα εδάφη των Πατριαρχείων της Ανατολής. Ενώ αντίθετα, ενώ εμείς λέμε σχίσμα, δεν το κάναμε, αλλά δεν κάναμε αντίστοιχη κίνηση πια. Να πάμε και εμείς να στήσουμε Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ρώμης στη Ρώμη. Γιατί δεν το κάναμε αυτό, ακριβώς γιατί στη συνείδησή μας χίλια ολόκληρα χρόνια τώρα, μέχρι και σήμερα, είμαστε σε διακοπή κοινωνίας. Γι' αυτό εμείς ποτέ αναμονή, δεν δηλαδή. πήγαμε σε αναμονή του να αποκατασταθεί η κοινωνία. Δεν πήγαμε ποτέ στη Δύση και στη Ρώμη να στήσουμε Ορθόδοξο Πατριάρχη και Πάπα Ρώμης. Γιατί για μας είναι διακοπή κοινωνίας. Άρα θα πρέπει πρώτα να αναθεωρήσουμε όλοι μας το 1054 δεν είναι σχίσμα αλλά είναι διακοπή κοινωνίας. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα αυτό που συζητήσαμε. Στο 1054 για μας είμαστε σε διακοπή κοινωνίας. Δηλαδή 1054 με αμοιβαία διακοπή κοινωνίας μεταξύ Πατριαρχείου Ρώμης και Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως. Άρα το Πατριαρχείο Ρώμης από το 1054 και μετά μέχρι σήμερα αγνοεί, το, το αγνοεί εννοώ εκκλησιολογικά και κανονικά. Δηλαδή δεν μετέχει σε αυτό που γεννάται και προκύπτει στη δεύτερη χιλιατία με όλα τα αυτοκέφαλα, τα δέκα αυτοκέφαλα που προέκυψαν. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί υπάρξει αποκατάσταση της κοινωνίας των τεσσάρων πατριαρχείων της Ανατολής πρώτα και της Εκκλησίας της Κύπρου με τη Ρώμη και από πλευράς Ρώμης μετά το τέντε πατριαρχία θα τεθεί το εξής απλό αλλά εκκλησιολογικό σοβαρό και κανονικό ζήτημα. Ποιο. Όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία θα εμφανιστούν οι 15 αρχεία, οι 15 εκκλησίες πλέον. Έτσι, πέντε, πέντε εκκλησίες της πρώτης χιλιατίας χωρίς τη Ρώμη και άλλα 10 σήμερα 15. Θα πει ο Πατριάρχης Ρώμης, έτσι το απλοποιώ λίγο για να μας καταλάβει yeah, yeah. και έτσι και ο, ο πιο απλός ακροατής που δεν σχετίζεται με αυτά τα θέματα. Θα πει, εσένα Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως σε γνωρίζω, εσένα Εκκλησία Αλεξανδρίας σε γνωρίζω, εσένα Εκκλησία Αντιοχίας σε γνωρίζω, εσένα Ιεροσολύμος σε γνωρίζω, εσένα Κύπρο. Εδώ αυτές οι άλλες εκκλησίες τι είναι εδώ. Yeah. 
Τι, τι εννοεί εσύ οι εκκλησίε, Εγώ τι ξέρω αυτέ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκληθεί τότε η Οικουμενική Σύνοδο τη Εκκλησία τη πρώτη χιλιατία. Τη Πενταρχία. Τη Πενταρχία και τη Εκκλησία τη Κύπρου, η οποία θα επικυρώσει. Δεν θα είναι πρόβλημα, αλλά θα επικυρώσει. Θα επικυρώσει, όχι θα εκχωρήσει, γιατί την εκχώρηση και την ανάδειξη τη δίνει το. Το, 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 έδαφο, το, το πατριαρχείο που ανήκει. Ναι. Η μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινοπόλεως για τους Ρώσους, για τους Έλληνες, για τους Σέρβους, για τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η Οικουμενική Σύνοδος να επικυρώσει αυτά τα δέκα αυτοκέφαλα. Εδώ θέλω να πω μια λεπτομέρεια. Δεν εμπονώω κάτι ότι είναι δεύτερης κατηγορίας Εκκλησίας ή δεύτερης κατηγορίας Χριστός οι εκκλησία οι δέκα οι αυτοκέφαλες. Απλώς για την κανονική τάξη και για την κοινωνία των εκκλησιών οι δέκα αυτές αυτοκέφαλες εκκλησίες της, δέκα, της δεύτερης χιλιατίας και αρχής της τρίτης έχουν αυτόν, αυτόν το, το ντεκλικ να χρησιμοποιήσω έναν όρο που είναι πολύ κοινό στη, στη Δύση της μικρής αυτής διαφοράς σε επίπεδο θεσμικό. Αυτό σημαίνει όμως ότι τα, και το γράφουν όλοι οι τόμοι της αυτοκεφαλίας. Έτσι, για να έρθουμε τώρα σε αυτό το θέμα τι συνεπάγεται. Έτσι, ότι αυτές οι δέκα αυτοκέφαλες εκκλησίες θα πρέπει αναμένοντας αυτό το γεγονός να μην προβαίνουν σε αντικανονικές εκκλησίες, σε αντικανονικές ενέργειες και σε ενέργειες οι οποίες θα είναι εκτός του εδάφους, του κανονικού τους εδάφους το οποίο προσέλαβαν. Κλείνουμε λοιπόν και το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή ποιο, ότι η εκκλησία της Ρώμης στην εκδοχή της κοινωνίας των εκκλησιών και της αποκατάστασης της κοινωνίας θα εμφανιστεί εκκλησιολογικά και κανονικά αγνοούσα την ύπαρξη αυτών των εκκλησιών και θα χρειαστούμε ό,τι έγινε το 1593 στην Πανορθόδοξη Σύνοδο ε, των Πατριαρχών να επικυρώσει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ρωσίας θα γίνει και τώρα κάτι αντίστοιχο με την έννοια αυτή και για τις δέκα αυτοκέφαλες εκκλησίες. Αυτό δηλαδή που ξεκινήσαμε και εμείς ενδώ ορθόδοξα, εντός της εκκλησίας της ορθόδοξης ανά την οικουμένη, η μία εκκλησία μετά την άλλη να επικυρώνει τα αυτοκέφαλα των εκκλησιών. Και πώς είναι δυνατόν η εκκλησία της Ρωσίας να έχει εισπράξει την αναγνώριση και την επικύρωση από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στα 1593 και σήμερα εμφανίζεται με μια αχαριστία προς την Εκκλησία του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας με αυτή τη συμπεριφορά να εισβάλλει και να εισπηδά μέσα στα εδάφη της. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το Πατριαρχείο της Μόσχας μπορεί να το ονομάζουμε Πατριαρχείο της mm. Μόσχας αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει τα δικαιώματα εκχώρησης ούτε εδάφους Πολύ δικού καλά. του Ωραία. ούτε και προφανώς μπορεί να δημιουργήσει κάποιο είδους εξαρχία. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα ακριβώς για να τονίσουμε το εξής. Εγώ στα μαθήματα που κάνω τα, όλα αυτά τα νεο, νεοπαγή όπως τα λέμε κάνουμε τη διάκριση σε πρεσβηγενή πατριαρχία τα χαλκιδόνια, τα πέντε και σε νεοπαγή πατριαρχία. Αυτά τα νεοπαγή στην πραγματικότητα είναι αυτοκέφαλες παύλα πατριαρχικές εκκλησίες. Άρα αυτό που προσπάθησε μετά την θεωρία της Τρίτης Ρώμης το Πατριαρχείο της Ρωσίας και όχι κατ' το Πατριαρχείο της Μόσχας να επιβάλλει ως όρο είναι από αυτήν την θεωρία της Τρίτης Ρώμης ότι γίνομαι και εγώ Πατριαρχείο Πόλεως. Η Εκκλησία της Ρωσίας δεν είναι Πατριαρχείο Πόλεως. Χαλκιδόνιο δηλαδή. Ουσιαστικά. Όπως τα Χαλκιδόνια. Ουσιαστικά αυτό. Ουσιαστικά ε, λέμε έχουμε μια αντιποίηση εκκλησιοκανονικής αρχής. Αποκτά δηλαδή μια ονοματοδοσία ε, πατριαρχείου πόλεως. Ενώ είναι αυτοκέφαλη εκκλησία. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να λέμε πατριαρχείο Βελιγραδίου και να εννοούμε όλο το πατριαρχείο της Σερβίας. Δεν θα μπορούσαμε να λέμε πατριαρχείο Σόφιας και με, αυτή, και με αυτή την έννοια να καταργήσουμε το πατριαρχείο της Βουλγαρίας. Λέμε πατριαρχείο Βουλγαρίας. Γιατί, Γιατί πρόκειται για αυτοκέφαλη παύλα πατριαρχική εκκλησία της Βουλγαρίας. Με αυτή την έννοια δεν, δεν είναι εύστοχο, δεν είναι πραγματικό, δεν είναι ακριβές εκκλησιολογικά και κανονικά να λέμε παρόλο ότι είναι εν χρήση παντού σήμερα πατριαρχείο της, πατριαρχείο της Μόσχας. Άρα πατριαρχείο Ρωσίας. Δεν είναι Ρωσίας. Πατριαρχείο, είναι πατριαρχείο Ρωσίας ή ακόμη ακριβέστερα αυτοκέφαλη παύλα πατριαρχή εκκλησία.
με αυτή την έννοια, Οχο. εδώ είναι και η μεγάλη διαφωνία που δημιουργήθηκε στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, δεν θα έπρεπε η Εκκλησία της Ρωσίας να είναι πριν από το αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου. Η Εκκλησία της Κύπρου πήρε έκτη θέση αμέσως μετά τα πέντε Χαλκιδόνια Πατριαρχία. Αυτά είναι τα πρώτα δίπτυχα της πρώτης χιλιατίας. Όλα τα άλλα τα αυτοκέφαλα προσθέθηκαν εκ των υστέρων. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο θα πρέπει να αποκατασταθεί εκκλησιολογικά και κανονικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας σας πιστεύει ό,τι θέλει. Πάντως η σωστή σειρά είναι τα πέντε Πατριαρχία, τα Χαλκιδόνια, η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου και μετά οι άλλες αυτοκέφαλες Παύλα Πατριαρχικές Εκκλησίες. Σε βασμιούτε, ναι, δύο ερωτήσεις. Θα πει κάποιο πολύ απλά. Και πού είναι το πρόβλημα να έχουμε ας πούμε στην Αφρική δύο Πατριαρχία μαζί. Πολύ ωραία. Το πρόβλημα ξεκινάει, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, θα πάμε ναι. και στη δεύτερη. Ναι. Λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση, είπαμε ότι αυτοκέφαλο σημαίνει κατάφαση, οι δύο ώρες, έτσι τους υπενθυμίζω και πάλι, κατάφαση της εκκλησιακής ετερότητας και έτοιμα εκκλησιακής κοινωνίας με τις άλλες εκκλησίες, με τις άλλες εκκλησιακές ετερότητες. Αυτό για να διασφαλιστεί θα πρέπει η εκκλησία η αυτοκέφαλη ή όποια εκκλησία αυτοκέφαλη, εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα πατριαρχεία, τα Χαλκιδόνια, άρα με την ευρύτερη έννοια ε, με κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία τη ονοματίσουμε έτσι αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να συνοηθούμε καλύτερα, εξαντλούν τη δικαιοδοσία τους πάνω στο έδαφό τους, στο έδαφός τους, όπως είναι ορισμένα αυτά είτε από την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της πρώτης χιλιατίας και την τρίτη, τρίτη και τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και την επικυρωτική πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, έχουμε τρεις Οικουμενικές Σύνοδους γι' αυτό, και όπως ορίζεται από τον τόμο της αυτοκεφαλίας που εκχωρεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως. Άρα, οι δέκα εκκλησίες αυτές έχουν περιγεγραμμένα όρια με βάση τον τόμο που έλαβαν από την Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς, δεν μπορούν να εξέλθουν των ορίων τους και να δράσουν για οποιοδήποτε λόγο οπουδήποτε. Όποια ενέργεια γίνει σε αυτή την κατεύθυνση σημαίνει ότι είναι πρώτον εξορισμό αντικανονική και δεύτερον είναι μια εσπίδηση η οποία συνεπάγεται πάρα πολλέ συνέπειε. Ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι πει η Εκκλησία τη Βουλγαρία, η αυτοκέφαλη Εκκλησία τη Βουλγαρία, η αυτοκέφαλη Πατριαρχική Εκκλησία τη Βουλγαρία, να πει Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, ότι η Εκκλησία τη Ρουμανία, η γειτόνισσα αδελφή Εκκλησία, έχει περιπέσει σε ένα σχίσμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αρχίζω να στέλνω βουλγάρους επισκόπους στη Ρουμανία για να στήσω εκεί βουλγαρικές επισκοπές. Η παγκόσμια, παγκόσμια και εκκλησία. Αυτό το πράγμα πριν. ανεξαρτήτως αν, υπό, υπόθεση εργασίας κάνουμε πάντα έτσι, ανεξαρτήτως αν υποθέσουμε ότι πράγματι η εκκλησία της Ρουμανίας περιέπεσε σε κάποιο εκκλησιοκανονικό σφάλμα, το πρόβλημα δεν θα είναι εκεί. Το πρόβλημα θα είναι στο γεγονός το ότι η Εκκλησία της Βουλγαρίας εξέρχεται των ορίων της και δρά σε εδάφη άλλης Εκκλησίας. Δεν είναι δικιά της πρωτοβουλία αυτή, δεν είναι δικό της δεν έργο. Δεν ανήκει σε αυτήν, δεν ανήκει, αλλά ανήκει σε μια πανορθόδοξη και σε μια συνοδική ε, συνενετική διαδικασία στην οποία θα συμφωνήσουν κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Και εδώ έχει σημασία. Θα μπορούσε να πει ότι είναι, έχω Βουλγάρους ε, ομογενείς στη Ρουμανία και ενδιαφέρομαι για αυτούς όταν είναι δίπλα δίπλα. Για φανταστείτε η Ρωσία με την Αφρική απέχουν χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν πρόκειται για όμορες εκκλησίες να υπάρξει ένα υποτιθέμενο ενδιαφέρον. Έτσι. Έχουμε κάτι αντίστοιχο για να πιάσουμε το θέμα λίγο της Αλβανίας. Όταν αποκαταστάθηκε το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της, Βαλακα... mm. της Αλβανίας το 1991 το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο οποίο ανήκε εδαφικά η Αλβανία Εδαφικά έτσι δικαιοδοσιακά η Αλβανία, γι' αυτό και εγώ χρησιμοποιώ τον όρο ότι η Εκκλησία της Αλβανίας ήταν αυτοκέφαλη από το 1937, όταν όμως το 1967 καταργήθηκε, το έδαφος της πλέον χαρακτηριζόμενο ως προ-δικαιοδοσιακό της Εκκλησίας της Κωνσταντινοπόλεως, προ-δικαιοδοσιακό σημαίνει ότι εκεί είχε πριν δικαιοδοσία, πριν το αυτοκέφαλο και επειδή καταργήθηκε η Εκκλησία παντελώς, έτσι, έγινε, ας μου επιτρέψετε να πληρώ ένα ξύρισμα, Έχει, πέρασε λέλαπα και δεν άφησε τίποτε. Και ενώ έδαφος δηλαδή. Και ενώ έδαφος. Εκεί ανήκει στην εκκλησία η οποία εκχώρησε το αυτοκέφαλο να δράσει. 
Τι είχε συμβεί τότε. Αυτό που είχε συμβεί είναι ότι εμφανίστηκε να τα πούμε με τα ονόματά τους κάποιοι επίσκοποι από την πλευρά της Ελλάδος λέγοντας ότι έχουμε Έλληνες στη Νότια Αλβανία. Εμφανίστηκαν κάποιοι Σέρβοι οι οποίοι είπαν έχουμε Σλάβους πιστούς στην Αλβανία. Εμφανίστηκαν κάποιοι Ρουμάνοι οι οποίοι αν έχουμε βλάχους Ρουμανόφωνους μέσα στην Αλβανία. Και όλοι έστειλαν κληρικούς για να δράσουν μέσα στο έδαφος το οποίο πράγματι δεν υπήρχε καμία τίποτε εκκλησιακό. Και έρχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αποστέλει τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Πάρα πολύ όμορφα. Γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί όχι η Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί όχι το Πατριαρχείο της Σερβίας, γιατί όχι το Πατριαρχείο της Ρουμανίας, μα γιατί είναι προδικαιοδοσιακό έδαφος του Χαλκιδόνιου Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεως. Το έδαφος δεν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος που είναι αυτοκέφαλη από το 1850 και μετά. Δεν ανήκει στο Πατριαρχείο της Σερβίας ούτε στο Πατριαρχείο της Ρουμανίας. Και τι είπε ο Αναστάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος σε όλους αυτούς που ήταν μέσα. Κύριοι περάστε έξω. Εδώ είναι η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Άρα ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος έχει μια εμπειρία αυτού του γεγονότος που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Ότι κάποιοι δρούν σε ένα έδαφος άλλης εκκλησίας χωρίς να έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Και όταν έγινε το δημοψήφισμα με το, με το Σαλή Μπερίσα και πράγματι υπήρχε κίνδυνος να διωχθεί ο, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων Αναστάσεως από την Αλβανία με ένα επιχείρημα εθνικιστικό, τότε ψήφισαν ψήφισαν οι Αλβανοί πολίτες και έλαβε 60% μια τεράστια πλειοψηφία λέγοντας ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Όταν μετά ένας Έλληνας δημοσιογράφος τον ερώτησε ποια ήταν, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός σας μακαριότατε από την ημέρα που είστε στην Αλβανία υπονοώντας να απαντήσει ότι ο μεγάλος πειρασμός ήταν εκείνο το δημοψήφισμα το οποίο θα μπορούσε να με εκδιώξει. Δεν ήταν αυτό, αλλά τι απέντησε, πολύ όμορφα και πολύ ωραία και πολύ εκκλησιολογικά και πολύ κανονικά ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, κύριος Αναστάσιος. Όλοι αυτοί οι ομόδοξοι χριστιανοί των γειτονικών εκκλησιών, οι οποίοι σπηδούσαν μέσα στα εδάφη της εκκλησίας μας. Αυτός ήταν ο μεγάλος πειρασμός. Ναι. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι για να καταλάβουμε ότι τέτοια γεγονότα και παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά. Όλα αυτά τα είπαμε ξεκινώντας από το αρχικό ερώτημα για το θέμα της εισπίδησης. Θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Έχουμε δύο ειδών εισπίδησης. Την περιστασιακή εισπίδηση και την θεσμοθετημένη εισπίδηση. Καταρχάς η εισπίδηση σημαίνει να βρίσκομαι εγώ στο έδαφος της Εκκλησίας μου. Αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή είμαι Μητροπολίτης Περιστερίου και να φύγω και να πάω στην, σε μια διπλανή Μητρόπολη, στη Μητρόπολη Νικαίας και να αρχίσω να δρω ε, εκκλησιακά, μυστηρια, μυστηριακά. Αυτό λέγεται εισπίδηση. Εκείνη την ώρα θα επιληφθεί ο οικείος επίσκοπος και θα μου πει απλά τα όρια, τα εδαφικά όρια της τοπικής σου Εκκλησίας φτάνουν μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα δεν έχεις δικαίωμα. Λοιπόν, περιστασιακή λοιπόν η σπίδηση σημαίνει να φύγω εγώ, έτσι για να το πω ε, με έναν απλό τρόπο, να θεωρήσω ότι στην Πάτρα μένουν περιστερίες. Ας πούμε υπάρχουν 30 οικογένειες. Αναφέρω το παράδειγμα την, της Πάτρας επειδή είναι μακριά, δεν είναι δίπλα στην νίκη που είναι ο κύριος Σεβασμέτος Μητροπολίτης κύριος Αλέξιος, αλλά πάμε στην Πάτρα που είναι μακριά. Αγαπητός συνεπίσκοπος και εκεί ο κύριος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Πατρών και να πω το εξής, να τον αγνοήσω παντελώς και να πω, επειδή εδώ υπάρχουν 30 οικογένειες από το Περιστέρι, θεωρώ ότι ο Σεβασμιότατος εκεί δεν ασχολείται με αυτές τις οικογένειες, με αυτά τα πρόσωπα, αυτό που λέμε απλά δεν κάνει καλά τη δουλειά του και ως εκ τούτου εγώ πηγαίνω και στείνω εκεί ενωρίες. Αυτό λέγεται περιστασιακή εσπίδηση. Για κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία δική μου, ενός προσώπου, ο οποίος εισπηδά στην, σε μια τοπική εκκλησία του ιδίου χώρου, δηλαδή της εκκλησίας της Ελλάδος. 
Αυτή η περιστασιακή εσπίδηση είναι και πολύ ξεκάθαρη με την έννοια πια. Θα πούνε συγγνώμη για την έκφραση, την εκλαϊκύψη, τρελάθηκε ο περιστερίο και πάει και ανακατεύεται αλλού. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα. Με πιάνουν και με πετάνε στη θάλασσα εκεί οι πατρίνοι, οι οποίοι είναι και δυναμικοί άνθρωποι και τέλειωσε το θέμα, τελειώνει εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι η περιστασιακή εισπίδηση, η οποία λύνει εύκολα και δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι η θεσμοθετημένη εισπίδηση. Συνεχίζω το ίδιο παράδειγμα. Τι σημαίνει θεσμοθετημένη εισπίδηση. Είναι σαν να αποφασίσει η Εκκλησία της Ελλάδος ότι θα στείλει τον Μητροπολίτη Περιστερίου στη Γεωργία επειδή θεωρεί ότι εκεί υπάρχει μια κοινότητα 500 Ελλήνων και επειδή αυτοί οι 500 Έλληνες εκεί δεν τους φροντίζουν τους 500 Έλληνες η Εκκλησία εκεί θα στείλουμε εμεί τον Περιστερίου. Αυτό το αποφασίζει η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι. Δεν πάω μόνος μου. Με στέλνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Και πηγαίνω εκεί και λέω αγνώ το Πατριαρχείο της Γεωργίας. Λες και δεν υπάρχει σαν να μην υπάρχει έδαφος, τίποτα, σαν να είναι κενό έδαφος και ασχολούμαι εγώ με τους 500 αυτούς Έλληνες οι οποίοι είναι εκεί. Yeah. Αυτό δεν είναι απλώς η σπίδηση, παρόλο ότι εγώ την χαρακτήρισα θεσμοθετημένη η σπίδηση, αυτό είναι σχισματική ενέργεια. Yeah. Σχισματική ενέργεια θεσμοθετημένη εκ μέρου μιας εκκλησίας. Αγνοεί τον τοπικό επίσκοπο. Όχι μόνο τοπικό, την τοπική σύνοδο. Την, τοπική την σύνοδο. σύνοδο της αυτοκέφαλης πατριαρχικής εκκλησίας. Αυτό τι συνεπάγεται κατ' εμέ. Αυτό συνεπάγεται ότι η αυτοκέφαλη εκκλησία που κάνει αυτήν την κίνηση, όπως είναι προκειμένο η αυτοκέφαλη εκκλησία της Ρωσίας, ακυρώνει η ίδια τον εαυτό της. Ακυρώνει η ίδια τον εαυτό της. Είναι σαν να λέει εγώ πάβω να είμαι αυτοκέφαλη εκκλησία. Άρα η ίδια δηλώνει αδρανοποίηση του το ίδιου της του αυτοκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εύχομαι να γίνει σύντομα αυτό όλες οι άλλες εκκλησίες οι ορθόδοξες να δώσουν μία απάντηση να σταματήσουν αυτή την κίνηση που γίνεται. Διότι εάν δεν σταματήσουν θα έχουμε το ίδιο σχίσμα που είχαμε όπως έγινε και με τη Βουλγαρική Εξαρχία στα 1870, που χρειάστηκαν 75 χρόνια μέχρι το 1945, που το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως πλέον, έτσι το Χαλκιδόνιο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, έρχεται και τους εκχωρεί την αυτοκεφαλία και από τότε βρίσκονται σε κανονική τάξη. Μόνο πως εδώ υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην Εξαρχία την Βουλγαρική και στην Ρωσική Εξαρχία τη Αφρική. Αυτό θα εξηγήσουμε τώρα. Βουλγαρική Εξαρχία ήταν, μαζευτήκαν κάποιοι κληρικοί και κάποιοι επίσκοποι βουλγαρική καταγωγή τότε, χωρί να έχουν ούτε εκκλησία, ούτε αυτοκέφαλο, ούτε αυτόνομο, τίποτε. Μαζευτήκαν, κάνουν μια συνέλευση το 1870 και είπαν: Εμεί είμαστε Βούλγαροι, δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με όλου του υπόλοιπου, άλλου που είναι Σέρβοι, που είναι Έλληνε, που είναι Ρουμάνοι κτλ. Και στείνουμε δικιά μας εκκλησία πού, στην Κωνσταντινούπολη, στα 500 μέτρα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό τι σημαίνει, προκάλεσαν τη συνύπαρξη δύο εκκλησιών, το οποίο είναι τελείως αντιεκκλησιολογικό, αυτό σημαίνει σχίσμα της εκκλησίας που το προκαλούν οι ίδιοι, γι' αυτό και το λέμε βουλγαρικό σχίσμα, με εθνοφιλετική κατηγοριοποίηση, ακριβώς γιατί στο όνομα του εθνοφιλετισμού το συνέστησαν τότε και αμέσω συγκρότησαν τοπικές κοινότητες και ξεκίνησε και ο μακεδονικός Μακεδονικό. αγώνας ουσιαστικά όπως το λέμε. Γι' αυτό και τότε η Εκκλησία αντέδρασε με πανορθόδοξη σύνοδο στην οποία η Ρίστο Εμπαρόδο δεν προσήλθε και δεν υπέγραψε η Εκκλησία της Ρωσίας. Είναι η μόνη Εκκλησία που δεν υπέγραψε θέλοντας, ας το πούμε για να υποστηρίξει τους εθνοφιλετικά πάντα Σλάβους αδελφούς και ενήργησε εθνοφιλετικά τότε η Εκκλησία της Ρωσίας όπως και η Εκκλησία της Βουλγαρίας και όχι εκκλησιολογικά και κανονικά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε ένα σχίσμα από τότε, από το 1870 μέχρι το 1945, παρόλο που ήδη στα 1872 με τη Σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως είχε ξεκαθαριστεί ότι αυτό πρόκειται για για ε, τελείω σχισματική ενέργεια. Ποια είναι η διαφορά τώρα με αυτήν την εξαρχία που γίνεται στην Αφρική. Οι Βούλγαροι αγνοούντες έτσι, ήταν απλά με αυτά που βάσεις που γνώριζαν. Δεν τους έστειλε καμία σύνοδος. Δεν αποφάσισε καμία σύνοδος να κάνει οτιδήποτε. 
Συγκρότησαν ένα σώμα, το επεκάλεσαν εξαρχία και άρχισαν να συστήνουν παντού κοινότητε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε ο Μακεδονικό Αγώνα και το σχίσμα του λαού σε πατριαρχικού και σχισματικού. Έτσι, αυτά είναι ο ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα από όπου προέρχομαι κι εγώ. Λοιπόν, το θέμα στην Αφρική είναι ακόμη πιο σοβαρό και δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο και η Σύνοδο τη Κωνσταντινούπολη του 1870 του. Το χαρακτήρισε μεν σχίσμα και προσπάθησε λίγο να το απορροφήσει σαν σχίσμα για να το φέρει μέχρι το 1945 να αποκατασταθούν. Εδώ είναι χειρότερο γιατί. Γιατί δεν ήταν μια πρωτοβουλία μιας ασχημάτιστης εκκλησίας. Μιλάμε για ένα, μια αυτοκέφαλη okay. πατριαρχική εκκλησία 500 ετών και πλέον που έχει την εμπειρία, έχει την κανονική παράδοση και τελικά αποδεικνύει ότι δεν την έχει. Εγώ κάποτε είπα μία κακία και μου του συγχωρέσουν οι αδελφοί Ρώσοι. Του λείπει η πρώτη χιλιατεία. Στην οποία πρώτη χιλιατεία είχαμε όλη την κανονική επεξεργασία και την κανονική ανάδυση τη Εκκλησία. Αυτοί δεν το έζησαν. Γι' αυτό και δεν είναι ευαισθητοποιημένοι και δεν γνωρίζουν αυτά τα πράγματα τα οποία επιτελέστησαν στην πρώτη χιλιατεία. Για να αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε, ότι πήραν το αυτοκέφαλο το οποίο εξαντλείται μέσα στα όρια του. Γι' αυτό λοιπόν είναι πιο σοβαρό, θα πρέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία να το δει πολύ πιο από κοντά, θα πρέπει να σπεύσει, να μην αφήσει το σχίσμα να προχωρήσει, διότι παν σχίσμα χρονίζουν, αίρεση γίγνεται. Αυτό μας λέει η πατερική παράδοση και η κανονική παράδοση μέσα από τους αιώνε. Ερώτηση, θα πει κάποιος πολύ απλά ότι όμως η Μόσχα, η Ρωσία είναι μια τεράστια επαρχία, έχει ένα τεράστιο πίμνιο, γιατί να μην έχει δικαιώματα ανάλογα και αντίστοιχα ο Μόσχας. Εδώ έχουμε ένα επιχείρημα το οποίο έχει να κάνει με τις αυτοκρατορίες. Πίσω από τις διαμάχες που υπήρξαν ανάμεσα στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη και πίσω από τις διαμάχες τις πρόσφατες που εμφανίζονται εκ μέρους της εκκλησίας της Ρωσίας απέναντι στην Κωνσταντινούπολη είναι γιατί πίσω από αυτές τις εκκλησίες υπάρχουν αυτοκρατορίες. Και επειδή υπάρχουν αυτοκρατορίες και αντίστοιχε πρωτεύουσε αυτοκρατοριών έχουν επηρεαστεί έτσι, αυτό φάνηκε πολύ καθαρά στη Ρώμη και φαίνεται τώρα πολύ καθαρά και στην Ρωσία. Ότι εμφανίζονται σαν να θέλουν να αποκαταστήσουν αυτήν την παλιά έγλη της οικουμενικής αυτοκρατορίας, της μεγάλης αυτοκρατορίας, της τσαρικής αυτοκρατορίας. Το αποτέλεσμα, εμφανίζουν μία εκκλησιολογία αυτοκρατορικού τύπου, η οποία αυτοκρατορικού τύπου σημαίνει ότι επεκτείνεται όπου είναι τα πολιτικά ενδιαφέροντα μιας αυτοκρατορίας. Άρα δεν υπολογίζουμε εμείς τα εκκλησιοκανονικά όρια της αυτοκεφαλίας, απλώς στο μυαλό μας έχουμε την αυτοκρατορική νοοτροπία. Πολιτική. Πέρα για πέρα, πολιτική και γεωπολιτική. Γι' αυτό και ενεργούν με γεωστρατηγικές κατηγορίες. Αυτό φάνηκε πολύ καθαρά στην Ρώμη, στο, από, το, από το, το, την πρώτη δημιουργία, την πρώτη διακοπή κοινωνίας επί φωτίου, έτσι, στον 1ο αιώνα μέχρι και το 1054. Από τότε η Εκκλησία της Ρώμης άρχισε να εμφανίζει χαρακτηριστικά παγκοσμιότητας και παγκοσμιοποίησης και παγκόσμιας Εκκλησίας. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην κανονική παράδοση της Εκκλησίας. Πουθενά. Δεν έχουμε εμείς υδροκεφαλίες. Το αυτοκέφαλο δεν είναι υδροκέφαλο. Δεν έχουμε επίσης δεινοσαυρίες. Δηλαδή έχουμε έναν δεινόσαυρο, ξέρετε τι είναι ένας δεινόσαυρος, ένα τεράστιο έτσι, ζώο το οποίο χάθηκε. Ακριβώς χάθηκε γιατί ήταν τεράστιο και δεν μπορούσε το ίδιο να κινηθεί. Φτιάχνουμε μια δεινοσαύρια εκκλησία σε παγκόσμια κλίμακα η οποία είναι καταδικασμένη να καταγκρεμιστεί. Η εκκλησία θέλει ετερότητες για να υπάρχει κοινωνία. Μια εκκλησία από μόνη τη δεν μπορεί να υπάρξει. Ούνα εκκλέζια, νούλα εκκλέζια. Μία εκκλησία, καμία εκκλησία. Πειρασμό τη Ρώμη, ουσιαστικά. Ο πειρασμό τη Ρώμη είναι τη εξουσία, είναι ο τρίτο πειρασμό του Χριστού. Εάν πεσόν προσκυνήσει με, λέει στο Καταματθέων, τα αυτά πάντα σιδώσω. Αυτό λοιπόν κάνουν και αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια νοοτροπία του να κυριαρχήσουμε παντού και αυτό το πράγμα πλέον πέρασε και στην εκκλησία τη Ρωσία ήδη με τον καταστατικό τη χάρτη του 2000. Δηλαδή. Στο οποίο λέει κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Ο καταστατικός, ο καταστατικός χάρτης της, της Εκκλησίας της Ρωσίας, του 2000. Στο, στα θεμελιώδη άρθρα του, στο 1, παράγραφος 3, λέει την εξής φράση. Μέλη της Εκκλησίας της Ρωσίας είναι όσοι κατοικούν στα ρωσικά εδάφη. 
Ας το κρατήσουμε ως ρωσικά εδάφη, ως ρωσικό κράτος όπως είναι η Ρωσία σήμερα. Κανονικότατο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όπως και στη Βουλγαρία αυτοί που κατοικούν στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα αυτοί που κατοικούν στην Ελλάδα, στην Κύπρο που αυτοί κατοικούν στην Κύπρο και τελειώσει. Και δίνει άλλες δύο παραγράφους οι οποίες είναι πέρα για πέρα αντικλησιολογικές, πέρα για πέρα αντικανονικές. Άγνωστες στην κανονική παράδοση. Γνωστές όμως στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία που λένε η δεύτερη πρώτο εδάφιο έτσι, τρία αλφα, όσοι κατοικούν στην Εκκλησία στο έδαφος της Ρωσίας. Τρία βήτα. Όσοι έχουν ρωσική καταγωγή και κατοικούν ανά την οικουμένη. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία της Ρωσίας επεκτείνει τη δικαιοδοσία της όπου υπάρχει Ρώσος. Στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, στη Ρωσία, στην Αφρική, παντού. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε εκκλησιαστική υπηκότητα όπως έχουμε ελληνική υπηκότητα, ρωσική υπηκότητα. Ένας Ρώσος έχει υπηκότητα επειδή έχει αντίστοιχο κράτο που το υποστηρίζει σε όλη την οικουμένη γιατί έχει διαβατήριο. Δεν έχουμε όμως εκκλησιαστική ρωσική υπηκότητα ούτε ελληνική εκκλησιαστική υπηκότητα έτσι ώστε όπου πηγαίνουμε να κουβαλάμε την ιδιότητα γιατί παντού είναι Χριστός, εκκλησίας Χριστού είναι. Δεν υπάρχει Έλληνας Χριστός, Ρώσος Χριστός, Βούλγαρος Χριστός και το τρίτο και φοβερότερο. Αυτό ενεργοποίησε η Εκκλησία της Ρωσίας, το 3Γ και αυτό ακριβώς είναι που βλέπουμε σήμερα να υλοποιείται 22-21 χρόνια μετά από την θέσπιση αυτού του καταστατικού χάρτη. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό και θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Λέει ο καταστατικός χάρτης στο 3Γ όσοι ορθόδοξοι χριστιανοί οποιασδήποτε εκκλησίας ανά την οικουμένη δηλώσει ότι θέλει να είναι μέλος της Ρωσικής Εκκλησίας. Της Ρωσικής Εκκλησίας. Αυτό είναι τρομακτικό. Όχι της Εκκλησίας της εν Ρωσία, ναι. της Ρωσικής Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία είναι Ρωσική εδώ. Ναι. Αυτό τι συνεπάγεται. Αν υποθέσουμε θεωρητικά ότι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πούν εγώ θέλω να είμαι της Εκκλησίας της Ρωσίας σημαίνει καταργήσαμε τα πάντα, το παπικό, φτιάξαμε αφή, μία Εκκλησία αφή. παγκόσμια αφή. αλλά φτιάχνοντας μία Εκκλησία παγκόσμια ούνα Εκκλέζια, νούλα Εκκλέζια. Είναι μία Εκκλησία, καμία πρόβλημα. Εκκλησία. Άρα αυτή τη στιγμή η Εκκλησία της Ρωσίας είναι σταυροφόρος κατάργησης του θυσμού του αυτοκεφάλου το οποίο η ίδια ωφελείται 500 χρόνια τώρα. Η ίδια το καταργεί. Και τις πενταρχίες βέβαια. Των πάντων. Όλων των εκκλησιολογικών ορίων. Και με αυτήν την έννοια δεν ξέρω πόσο πλέον θα έπρεπε για, αυτό, για ένα διάστημα θα έπρεπε να διατηρεί το αυτοκέφαλό της η Εκκλησία της Ρωσίας. Μάλιστα. Αφού η ίδια το κατηρήγησε. Μάλιστα, σε βάζω βέβαια. Ξεκάθαρα αυτό το οποίο λέτε. Η θεωρία τη Τρίτη Ρώμη, επειδή μπορεί να μην γνωρίζει έτσι ο κόσμο, mm-hmm. ποια είναι και πώ έχει επηρεάσει το ρόλο αυτό το οποίο. Η θεωρία τη Τρίτη Ρώμη αναδείχθηκε περίπου στο 1666. Δεν θέλω να δώσετε άλλη νοηματοδότηση στη χρονολογία, στην οποία είναι, είμαστε ακριβώ 200 περίπου χρόνια αμέσω μετά την άλωση τη Κωνσταντινοπόλεω. Και έχουμε ήδη το αυθαίρετο αυτοκέφαλο του 1448. Και εμφανίζονται λοιπόν στη Ρωσία και εκφράζουν την εξή ωραία ιδεολογία. Για να καταλάβουμε γιατί, από πού προήλθε η φράση, όχι Πατριαρχείο Ρωσία που είναι το σωστό, αλλά Πατριαρχείο Μόσχα. Διατυπώθηκε η θεωρία που είπαν ότι η Εκκλησία τη Ρώμη, το Πατριαρχείο τη Ρώμη, η Ρώμη, η Ρώμη, εξέπεσε σε κατάσταση ερετική και σχισματική το 1054. Η δεύτερη Ρώμη, η νέα Ρώμη, δεν υπάρχει δεύτερη Ρώμη, νέα Ρώμη, γιατί ήταν η Ρώμη και η νέα Ρώμη, δεν υπάρχει κάτι άλλο ιστορικά. Όλα τα άλλα περί αριθμίσεως, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη Ρώμη, αυτά είναι θεωρίες αυθαίρετες. Η νέα Ρώμη λοιπόν, αυτή δεν είπαν όμως η νέα Ρώμη, είπαν η δεύτερη Ρώμη. Έπεσε στα χέρια αλλοθρίσκων, έτσι των Οθωμανών, οπότε έχει απομείνει η τρίτη Ρώμη η οποία Τρίτη Ρώμη καλείται να αναλάβει τα ενία της παγκόσμιας ορθοδοξίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη μέσα στο μεδούλι του λαού, το οποίο καλλιεργείται συστηματικά μέχρι και πρόσφατα. Έτσι, εγώ έχω πάει στην εκκλησία της Ρωσ... στη Ρωσία και επισκέφθηκα τον ναό του Σωτήρος, αυτός που αποκαταστάθηκε και έγινε ένα πολύ ωραίος και όμορφος ναός. 
που απ' έξω μοίραζαν ακόμη φυλάδια θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Που σημαίνει πέρασε στο Μεδούλι, περίπου κοντεύουμε τώρα τέσσερις αιώνες, στο οποίο έχει πάρει μια ειδική αποστολή η Τρίτη Ρώμη, η Μόσχα, για να εκπληρώσει την αποστολή που πλέον όλες οι άλλες εκκλησίες, Απέτυχα. οι ομόδοξες, απέτυχαν και δεν μπορούν να εκπληρώσουν. Με αυτή την έννοια όμως, αν υποθέσουμε, έτσι, υπόθεση εργασίας κάνω, τηρώντας και σεβόμενοι τα δίπτυχα της Εκκλησίας, της πρώτης χιλιατίας. Αν υποθέσουμε ότι αυτό που έγινε με την Εκκλησία της Ρώμης έγινε και με την Εκκλησία της Κωνσταντινοπόλεως, οπότε βρίσκονται αυτές οι δύο εκκλησίες εκτός, έρχεται ο επόμενη πατριαρχική έδρα να αναλάβει αυτόν τον ηγετικό ρόλο και είναι η Εκκλησία της Αλεξανδρίας. Εδώ εγώ έχω μια υπόνοια. Μήπως ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο θέλουν να αναλάβουν τα ενία της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας για να πούν στο μέλλον ότι ήδη εμείς είμαστε η τρίτη στην τάξη Εκκλησία και είμαστε εμείς που αναλαμβάνουμε τα ενία της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Αυτό όσο και αν ακούγεται αυτή τη στιγμή αφελές ή και πολύ απλοποιημένο α το κρατήσουμε λίγο στην άκρη μας για να δούμε λίγο και τους μελλοντικού σχεδιασμού που προκύπτουν μέσα από αυτά που επισυμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Αφρική και στην Αλεξάνδρεια. Σε βασμιότητα θα μπορούσε κάποιος να, να ρωτήσει και να πει ότι καλά και είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Είναι τόσο δύσκολο ας πούμε, να βρεθούν σε μια συνεννόηση εκκλησίες μεταξύ τους, να σταματήσει όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται τόσο καιρό. Βεβαίω, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι. Βεβαίω. Από, που δημοσιεύτηκε μόλις σήμερα στα ΜΜΕ τα διαδικτυακά από μία δήλωση που έκανε κάποιος ε, αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Σχέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας ε, με τα ΜΜΕ Αλεξάνδερ Σιπκόβ. Λέει το εξής απίθανο. Λέει «Είχαμε πάντα εξαιρετική σχέση με το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας Μέχρι και μέχρι πρόσφατα επισκέπτες ερχόταν τακτικά από εκεί και ξαφνικά έτσι, αυτή η Εκκλησία, εννοεί το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, όχι μόνο άρχισε να υποστηρίζει τους Ουκρανούς σχισματικούς, δηλαδή εννοεί αυτοί που έλαβαν το αυτοκέφαλο στην Ουκρανία, η συνέχεια είναι που μας ενδιαφέρει, αλλά άρχισε ακόμη και να συνεργάζεται μαζί τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι αναγνώρισε το αυτοκέφαλο, ότι τους δέχεται και σε κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και οι άλλες εκκλησίες και εμείς στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ακριβώς ότι είναι. αυτό yeah. μουτά τη μουτάντης όπως λέμε εμείς στον αγαδημαϊκό χώρο τηρουμένων των αναλογιών κάποια στιγμή αυτό που θεσπίζεται εδώ θα εμφανιστεί κατ' επέκταση και σε εμά. Και συνεχίζει κατακλείοντας αυτή η φράση κλειδί. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο έγινε αυτόματα σχισματικό. Αυτό το αυτόματα σχισματικό από πού προκύπτει. Με ποιο εκκλησιολογικό και κανονικό κριτήριο θα εμφανιστεί μια εκκλησία και θα πει η Α ή η Β η εκκλησία είναι σχισματική και άρα άδειο έδαφος και πηγαίνω εγώ και εκεί και στείνω ε, οντότητες εκκλησιακές. Δηλαδή τέτοιες αυθαιρεσίες δεν έχουμε δει ποτέ μέσα στην ιστορία. Δηλαδή τόσο απλά έτσι για να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα σε μια αυθαίρετη προοπτική. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Και σήμερα τα ρωσικά ήδη δεν έφτασαν ακόμη στα ελληνικά, δεν μεταφράστηκαν. Ίσως αύριο ο έξαρχος εντός εισαγωγικών, τον οποίον διόρισε δυστυχώς η σύνοδος της Αγιοτάτης Εκκλησίας της Ρωσίας, έτσι να το τονίσω αυτό γιατί για μας η Εκκλησία είναι Αγία, αυτός λοιπόν ο έξαρχος σήμερα υπέγραψε και 115 αντιμήνσια. Άρα αυτό σημαίνει ότι στήθηκαν ήδη οντότητες εκκλησιακές σε όλη την Αφρική. Έχει πάψει να υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας για την Εκκλησία Γιατί. της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το ότι πήγε ο έξαρχος εκεί, είναι ότι έχουμε μια αυτοκέφαλη εκκλησία, η οποία αυτοκέφαλη εκκλησία μας έχει πει όλους εμάς τους υπόλοιπου, ξέρετε δεν υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Αφρική όλη είναι άδεια γη. Αυτό μας διακηρύσουν τα χθεσινά και τα σημερινά γεγονότα. Σε αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό η δική μου πρόταση είναι αναστολή για μία πενταετία του, του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ρωσίας. Αδρανοποίηση δηλαδή. Για να μην υπάρχει εκεί σύνοδος η οποία αποφασίζει τέτοιες αντικανονικότητες. 
Όχι κατάργηση, δεν μιλώ για κατάργηση, παραμένει αδελφή εκκλησία, αδρανοποίηση τέτοιων αυθαίρετων, αυθαίρετων αντιεκκλησιολογικών και αντικανονικών, πρωτόγνωρων. Δεν έχουμε πουθενά τέτοιες καταστάσεις. Ακόμη και στις, και στις σταυροφορίες, οι επίσκοποι που βρέθηκαν εκεί στήθηκαν. Δεν είχε γίνει κάποια συνοδική πράξη στη Ρώμη, έτσι, ούτε στη Βουλγαρία. Εδώ έχει γίνει πράξη συνοδική. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα για το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Άρα πλέον δεν μιλάμε για μια ρωσική εισπίδηση, αλλά μιλάμε για ένα ρωσικό σχίσμα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έκανα τη διάκριση σε δύο κατηγορίες. Είπα για περιστασιακό, για περιστασιακή εισπίδηση και για θεσμοθετημένη εισπίδηση. Η θεσμοθετημένη εισπίδηση όμως αυτοδίκαια οδηγεί σε σχισματική ενέργεια η οποία διασπά την ενότητα της Εκκλησίας. Το οποίο ή θα χρονίσει ή κάπως θα πρέπει να Θα πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ακριβώς. Και αυτό θεωρώ ότι για να μπορέσει να, ακριβώς να έχει κύρος αυτή η απόφαση που θα ληφθεί θα πρέπει να συγκληθούν τα, τέσσερα πατριαρ... τα χαλκιδόνια Πατριαρχία της Ανατολής και η Εκκλησία της Κύπρου μόνον για να αποφασίσει. Γιατί λέτε μόνον, επειδή είναι Ακριβώς τα χαλκιδόνια. γιατί είναι, ναι, η πρώτη είναι χιλιετία. αυτά που βγήκαν από Οικουμενική Σύνοδο. Μάλιστα. Να κάνουμε και μια διευκρίνηση, ε, επειδή το ζήτημα προέκυψε με την Ουκρανία. Βεβαίως. Εκεί ακριβώ ήταν το ζήτημα, Βεβαίως. η αφορμή τέλο πάντων, γιατί από, από όλα αυτά που μας είπατε, μάλλον mm-hmm. η αφορμή ήταν τελικά ε, η Ουκρανία. Ε, εν τέλει, τι έγινε στην Ουκρανία, νομίζω ότι τώρα με όλα αυτά έτσι όπως μας τα έχετε εξηγήσει, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα ε, τα γεγονότα, Βεβαίως. αλλά λίγο έτσι να μας εξηγήσετε ακριβώς. Όπως δηλαδή. οι Ρώσοι, όπως οι Έλληνες, όπως οι Σέρβοι, όπως οι Βούλγαροι, όπως οι Αλβάνοι, κατά τον ίδιο τρόπο βρέθηκαν και οι Ουκρανοί όταν απέκτησαν κρατική οντότητα για να ζητήσουν το αυτοκέφαλό τους, αυτό που λέμε εμείς την εκκλησιακή ανεξαρτησία. Νομιμότατο, κανονικότατο, εκκλησιολογικότατο το αίτημά τους. Το ίδιο συνέβη και στην Φιλανδία το 1923, το ίδιο συνέβη και στην Εσθονία με την αυτόνομη εκκλησία της Εσθονίας. Βρισκόμαστε στα εδάφη του Χαλκιδόνιου Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεως και το αίτημα απευθύνεται σε, αυτούς, άρα, στο, σε αυτό. Άρα είναι το μόνο αρμόδιο για να ανταποκριθεί και να κρίνει αυτό το αυτοκέφαλο. Είναι κανονικό, είναι ας μου επιτραπεί και όρος ο νομικός γιατί θα μας ακούσουν και νομικοί, είναι σύνομο, είναι εκκλησιολογικό. Όπως έκρινε τα άλλα δέκα Αυτοκέφαλα, έτσι κρίνει και για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Δεν βρισκόταν όμως η Ουκρανία στο χώρο του αυτοκεφάλου της Ρωσίας. Αυτό είναι πάντα το επιχείρημα ναι. το οποίο λέγεται έτσι, για να μπορέσουν να απαντήσουν ή να δικαιολογήσουν το ότι εκείνοι έχουν δικαιοδοσία. Uh-huh. Αν θυμάστε είχαμε κάνει και μάλιστα όταν είχατε εσείς πάρει την πρωτοβουλία και είχαμε πει ότι όταν ένα κομμάτι ανεξαρτοποιείται Δηλαδή ένα κομμάτι όπως είναι στην Ελλάδα. Θυμάστε τι είχαμε πει. Θεσσαλία. Η Εκκλησία της Ελλάδος και έδωσα το παράδειγμα της Θεσσαλίας. Αν υποθέσουμε ότι η Θεσσαλία γίνει ξαφνικά ανεξάρτητο κράτος, από εκείνη την ώρα πάβει η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αθήνας δηλαδή, να έχει δικαιοδοσία και θα επανέλθει προδικαιοδοσιακά στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινοπόλεως. Όπως η Θεσσαλία, έτσι, υπόθεση εργασίας κάνουμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αλλά στην Ουκρανία όμως τέθηκε. Όπως στην περίπτωση της Θεσσαλίας θα έπρεπε το Πατριαρχείο να εκχωρήσει αυτοκέφαλο και όχι η Αθήνα, με αυτή την έννοια και εκεί από την ώρα που γίνεται η Ουκρανία σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που εκχωρήθηκαν και τα άλλα αυτοκέφαλα. Εφόσον λοιπόν η Ουκρανία αποκτά αυτο... το κρατική οντότητα αμέσως αυτόματα το αυτοκέφαλο θα προέρθει από την Κωνσταντινούπολη και όχι από τη Μόσχα. Ό,τι δικαιώματα είχε πριν Όσα χρόνια και αν πέρασαν, δεν έχουμε χρησικτησία στην κανονική παράδοση της Εκκλησίας. Δύο αιώνες, τρεις αιώνες, πέντε αιώνες. Επανέρχονται σε αυτόν που είχε το προδικαιοδοσιακό δικαίωμα. Και ξαλύτε... Γι' αυτό και κανονικότατα το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκχωρεί ναι. το αυτοκέφαλο στην Ουκρανία και αντικανονικότατα δρά αυτή τη στιγμή το Πατριαρχείο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ξέρω είπατε ότι οι αυτοκέφαλες εκκλησίες δεν έχουν δικαίωμα να Ακριβώς. Να Αυτόματα πλέον περιορίζεται στα εδάφη του που είναι η Ρωσία 
Γι' αυτό και δεν θέλω. Θέλουν Μόσχα και όχι η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ταυτίζεται με το κράτο τη Ρωσία. Ενώ το Μόσχα δημιουργεί παγκόσμιας, παγκόσμια αιτήματα δικαιοδοσιακά. Έτσι λοιπόν, όπω και οι ίδιοι οι Ρώσοι στο 1589 ζήτησαν το αυτοκέφαλό του, έτσι και οι Ουκρανοί δικαιωματικά από το 1920, όπω και οι Φιλανδοί και οι Οστονοί επίση από το 1920, άρχισαν να ζητούν το αυτοκέφαλό του. Και το ζήτησαν το 1920, επανήλθαν το 1940, επανήλθαν στα 1991, επανήλθαν και στα, 1900, στα 2010 και στο 2018. Δηλαδή αυτό είναι μια υπόθεση που κράτησε 100 χρόνια ως αίτημα των Ουκρανών. Και το δικαίωμα του να δώσει αυτοκέφαλο είναι στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου επιτρέψετε να δώσω μια φράση έτσι λίγο που δεν θα θυμίζει θεολογικό λόγο... Θα μπορούσε να πει το Πατριαρχείο ότι αυτό εγώ που θέλω και κάνω, το κάνω στο έδαφος μου. Γιατί είναι έδαφος μου. Μου το έδωσε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Και δεν θα καθίσω να δίνω σε σας εξηγήσει για το αυτό που κάνω εγώ. Έτσι, συγγνώμη για την, για την άσχημη διατύπωση, για την άσχημη αυτή πεζοδρομιακή που είπα. Απλώς δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο, απλώς για να εξηγήσω και να πω κάτι. Ότι εκχωρεί το αυτοκέφαλο γιατί είναι κανονικό δικαίωμά του και στη συνέχεια ζητάει απλώς την επικύρωση. Η οποία επικύρωση μπορεί να έρθει, μπορεί να έρθει σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τέσσερα όπως έγινε για την Εκκλησία της Ρωσίας μετά από 150 χρόνια σχισματικής κατάστασης και όχι τώρα να επικαλούνται οι, Ουκραν... οι Ρώσοι ότι οι Αλεξανδρινοί έχουν επαφή με σχισματικούς Ουκρανούς, 150 χρόνια ήταν έτσι και εμείς 17. Έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις, τις περιπτώσεις και τις κατηγορίες που η κάθε εκκλησία ζητάει το δικό της αυτοκέφαλο και το ζήτησε και η εκκλησία της Ουκρανίας. Και από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση και στα Σκόπια, η οποία ναι. και αυτή είναι μια... Αυτό είναι και μια... κάποιες άλλες προεκτάσεις. Εδώ υπάρχουν, εδώ. υπάρχουν κάποιες, ναι. κάποιες, άλλες, κάποιες άλλες παράμετροι ναι. εδώ. Που απλώς εδώ ας μην το αντιστοιχίσουμε γιατί θα μπερδέψουμε αυτό. Νομίζω που θα ακούν. κάνουμε μια άλλη συνάντηση. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί νομίζω. Πολύ ευχαρίστως. <laughs> θα Έτσι, πολύ ευχαρίστως να κάνουμε μια συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την δυνατότητα που μου δώσατε να δούμε λίγο το θέμα μαζί. Αν θα αφήνατε ένα, ένα τελευταίο μήνυμα έτσι, ένα... Δεν ξέρω, θα είναι ελπίδα, θα είναι εγώ, <laughs> απογοήτευσης. Εγώ απλώς απευθύνομαι στους αδελφούς Ρώσους, έτσι, τους πολύ αγαπημένους σε εμάς τους Έλληνες και ας μην παρεξηγήσουν οι άλλοι ομόδοξοι αδελφοί. Έτσι, απευθύνομαι λέγοντάς τους ότι να σκεφτούν αυτά που πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή, να το σταματήσουν γιατί δεν θεμελιώνεται πουθενά, ούτε εκκλησιολογικά, ούτε κανονικά, στα 2.000 χρόνια κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Να το σταματήσουν γιατί θα βρεθούν εκτεθειμένοι μέσα στην ιστορία και να μην επαναλάβουν το λάθος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Γιατί θα έχουμε μια Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μπις αυτή τη φορά με την αρχή της τρίτης χιλιατίας που θα είναι ρωσικής εκδόσεως. Όσο είναι ακόμη νωρί και είναι καιρό να παραιτηθούν από, αυτά, από αυτές τις παγκοσμιωτικής μορφής απαιτήσει και να σταματήσουν όλη αυτή την διολίστηση στην οποία έχουν προβεί αυτή τη στιγμή. Και εμείς δεν θα τους παρεξηγήσουμε κανείς. Εμείς περιμένουμε, έτσι, και εγώ ίσως πρώτος, να έρθουν εδώ και να συλλειτουργήσουμε μαζί. Γιατί εμείς συλλειτουργούμε μαζί τους. Εκείνοι δεν θέλουν να συλλειτουργήσουν μαζί μας. Γιατί μας θεωρούν, για το λόγο που είπε, ότι αυτόματα σχισματικούς. Άρα... Δεν θέλουμε να σας περιμένουμε αδελφοί Ρώσοι στην Ελλάδα θεωρώντας μας εσείς ως σχισματικούς αλλά σας περιμένουμε ως αδελφούς να έρθείτε να συλλειτουργήσουμε και να κοινωνήσουμε μαζί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σε ότι νομίζω ότι και αυτό που είπατε το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό είναι το μήνυμα της ενότητας γιατί εκεί πρέπει εν τέλει να καταλήγει όλη μας η ζωή και όλη μας οι προσπάθειες. Να σε ευχαριστήσουμε. Στο ή ναό συνέν. Έτσι, ή ναό συνέν. Σε αυτό. Σε αυτό. Θα σε ευχαριστούμε πολύ σεβασμιότητα. Ε, να σε ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και να σε εγγυηθούμε ως απαρχή ότι αυτή η συζήτηση η οποία ξεκίνησε με αυτήν εδώ την υπέροχη συνέντευξη με τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Περιστερίου, κύριο Γρηγόριο, δεν θα σταματήσει γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας στην τρίτη χιλιετία και εγγυόμεθα ότι θα συνεχίσουμε 
και με περαιτέρω συζητήσεις και με άλλες συνεντεύξεις και από άλλους εκλεκτούς ομιλητές, κληρικούς, μητροπολίτες πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα για να μπορέσουμε να φωτίσουμε τις πτυχές και να αγωνιστούμε κι εμείς για αυτό το οποίο κατέληξε ο Σεβασμιότατος, αυτό το Ιναώσι Εν. Και εγώ παρακαλώ τον, τον Χριστό, το Θεό μας, να επιβλέψει επί την άμπελον τάφτην, την Εκκλησία του Ανατινικουμένη. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Να είστε, να είστε καλά. καλά. Ευχαριστούμε.